എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് തുടങ്ങാറായ കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അതിന് പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മത്സരത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എന്നെ കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും തുണിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്ത് മിക്കവാറും ചാർട്ട് പേപ്പർ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല തുണിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഈ മത്സരത്തിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിലുള്ള തുണിയിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുണി ഒന്ന് തേച്ച് നന്നായി മടക്കി വെക്കണം അതിനു മുൻപ് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാനോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും പാടില്ല ഒന്നും വരച്ചു വെക്കാനോ അടയാളപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന്റെ കയ്യിൽ ജഡ്ജസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് തുണി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് മടക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആദ്യം ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തുണി വിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഒരു നിരപ്പായ പ്രതലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് പതിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുണി വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിരപ്പായ പ്രതലത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോ ഈ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ തുണി വിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിന്റെ കട്ടി കൊണ്ട് ഒരു നിരപ്പായ പ്രതലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ തുടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുണി കയ്യിൽ കരുതണം ഇത് കറയൊക്കെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കറ തുടച്ചു കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ആ കറയുടെ കൂടെ തന്നെ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല ജസ്റ്റ് പെയിന്റ് ഒക്കെ വല്ലാതിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെണ്ടയ്ക്ക പോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ വഴുവഴുപ്പ് ആദ്യമേ അങ്ങ് തുടച്ചു കളയുക അതിനുശേഷം പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി മെയിൻ ആയിട്ട് ശരിക്കുള്ള തുണിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ശരിക്കുള്ള തുണിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെയിന്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൻ ആയിട്ടാണോ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് പേപ്പറിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള തുണിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസൈൻ നേരിട്ട് പച്ചക്കറികളിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് പേപ്പറിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പേപ്പറിന്റെ ട്രൈസ് ഉപയോഗിച്ച് പച്ചക്കറികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പച്ചക്കറികളിൽ ട്രൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്താണോ അതിനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ട്രൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഡിസൈന് ഇത്തിരി കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മൾ താഴെ എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി പേപ്പർ നമ്മുടെ തുണിയിലെ നാലായിട്ട് മടക്കുക ആ മടക്കുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ
നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മത്സരം 